তুমি এটা আমায় বলতে বলছো যে আমি রূপম ইসলামের নাম বলবো কি না সেটা তুমি চেক করতে চাইছো হান্ড্রেড পার্সেন্ট রূপম ইসলামের নাম বলবো উন্নতি হবে আমরা যে মুভমেন্ট যে বিপ্লবের কথা বলি সেই বিপ্লবটা যে আর এক পা হলেও এগোবে সেটা আমরা ভাবি না এটা অন্যদের দোষ দিচ্ছে না সেদলে আমিও পড়ি বয়স হয়ে যাচ্ছে আর খুব বেশি হলে পাঁচ বছর তো সেটাই ক্যাকটিস আমার ক্যাকটিসের সাথে মানসিক সময়ের মানসিক বছরের অনেকটা খেয়ে নিয়েছে আমি যা বলার বলে ফেলেছি এর চেয়ে আর বেশি বলবো না এই এপিসোডটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে দ্য আনরিটেন ইন্ডিয়া সেই চ্যানেলটা অবশ্যই লাইক করো এই এপিসোডটা শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো কারণ এই আজকে যেমন যেমন কথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই এখন অবধি আনস্পোকেন ছিল কিংবা বলা যায় আনরিটেন ছিল সো ইউ গেট লট মোর স্টোরিজ যেগুলো আনরিটেন বা আনস্পোকেন ছিল এতদিন এই চ্যানেলের মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে সো প্লিজ লাইক দ্য এপিসোড শেয়ার দ্য এপিসোড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য আনরিটেন ইন্ডিয়া বাংলায় প্রথম ব্যান্ড বলতে গেলে তো ক্রসিং একদম রক বা এই জিনিসটাকে নিয়ে যেটা বলা হয় রিলিজ প্রথম অবশ্যই পথ গেছে মেখে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বাংলা ব্যান্ড ওর বাংলা রক টু গেট রিলিজ কিন্তু ক্যাক্টার যখন কাজ শুরু করে নাইনটিন সেই সময় ক্রস ফ্রেন্স ডেফিনেটলি এক্সিস্ট করতো কিন্তু তারা সম্পূর্ণই ইংরেজি গানের মধ্যে ছিল বাংলা গানের দিকে বা ধারে কাছে এই শব্দটাই বলা উচিত তারা আসতো না এবং আমাদেরকে নিয়ে কিঞ্চিত হাসাহাসিও করতো ওকে মন দিস মন গাইজ এসব কিন্তু নীল নীলের ভাবনা স্বতন্ত্র ছিল যেহেতু গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের একটা লিনিয়েজ তার মধ্যে ছিল আর কি তো সেই জন্য নীলের ভাবনা চিন্তা অন্যরকম ছিল ক্রসফেঞ্জের পদ গ্যাসি পেকে সমস্ত কম্পোজিশনের নীলে হ্যাঁ অবশ্যই পুরো ব্যান্ডটাই পারফর্ম করেছিল সো ক্রসফেঞ্জকে প্রথম বাংলা ব্যান্ডের তকমা দিতে আমি রাজি নই তাহলে কারণ এরমও হয়েছে ক্যাকটাস এবং ক্রসফেন্স যেই উতে পারফর্ম করছে আমরা বাংলা রক করবো ওরা ওরা ইংরেজি রক করবে ওদের কাভার সংস করবে এবং সেদিনকে সাউন্ড চেকের সময় দুটো ব্যান্ডেরই প্রায় মুখোমুখি হয়েছিল আমরা একদম নতুন ছিলাম ওরা ততদিনে ইংরেজি রক সার্কিটে ওরা বেশ পাকা পোক্ত তো সেদিনকে আমাদের দিকে একটা তুচ্ছতার ভাব ছড়িয়ে দিয়েছিল তো সেটা তো ভুলিনি তো সেই জায়গা থেকে আমি ক্রসফিন্স প্রথম বাংলা রক ব্যান্ড এটা মানতে নারাজ ডেফিনেটলি ফার্স্ট রিলিজ ওদের যেখান থেকে হয়তো ক্যাকটাসের একটা পথ চলে যে বাংলাতে ওয়েস্টার্নেস মিউজিক এবং সেখান থেকে রক যেটা হয়তো কলকাতার মধ্যে অ্যাডপ্ট করতে খুব সময় লেগেছে সময়ের সাথে সাথে ক্যাকটাস এবং পাশাপাশি অন্যান্য ব্যান্ড আমি আরডি বর্মনের খুব ফ্যান আরডি বর্মনের যে মানে টপ হিটস টোয়েন্টি টপ হিটস যদি দেখা যায় তার মধ্যে দেখা যাবে যে আটটা থেকে দশটা হয়তো ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সের গান বা ওয়েস্টার্ন সুরের ওপরে ভিত্তি করে গান লোকজন খুব ক্যাজুয়ালি বলে দেয় ঝেড়েছে আমি ঠিক সেটাকে বলি না এই শব্দটা ব্যবহার করি না ওনার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল যে সেগুলোকে ইন্ডিয়ানাইজ করে নেওয়া কারণ বিদেশে একটা সুরের চলন বা সেই সুরের ওপর যে কথা তার যে চলন সেটার একটা ভাব ভঙ্গিমা হতে পারে সেই সুরটি হয়তো দারুণ কিন্তু সেটাকে যখন ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার কিছু ইন্ডিয়ানাইজেশন দরকার সেইভাবে আমারও মনে হয়েছিল যে রক যখন হচ্ছে তার মধ্যে যুবরাজের ঘোড়া 
কিংবা রাজকন্যার নূপুর এই ধরনের শব্দগুলো বাঙালি আনাকে তুলে ধরবে কিংবা পরবর্তীকালে একটা কম্পোজিশন বলি পথে পড়ে উড়ক হই গেরুয়ার লাইন পথে পড়ে উড়ক হই এই যে উড়ক হই শব্দটা যে কি কেন সেটা আমি ঠিক মানে অবাংলাভাষীদের এই শেষ যাত্রাটা আমি ঠিক জানি না অতটা কিন্তু বাঙালিদের এই শেষ যাত্রায় যে পথের মধ্যে উড়ক হই ছড়িয়ে দেওয়া হয় শ্মশান যাত্রার সময় সেটা আমার তো মনে হয় একান্ত বাঙালি বা একান্ত ভারতীয় তো এই ধরনের ভারতীয় পনা বাঙালি পনা বাঙালি আনা যে ধরনের শব্দই ব্যবহার করা হোক সেগুলোকে গুঁজে দেওয়া রক মিউজিকের মধ্যে তবেই বাংলা রক এই শব্দটা সফল হবে আর তার সাথে বধুরের মতন কম্পোজিশনে একদম বাউল সুর সেটাকে ফলো করা আর বাউল লিরিকের যে দ্বিমাত্রিক হয় আপাতভাবে সেটা রবীন্দ্রনাথের গানে অবশ্যই শুধু বাউল নয় দ্বিমাত্রিক একটা ভাষা যে ভাষাটা আপাতভাবে মনুষ্য প্রেম কিন্তু গভীরতরে সেটা ঈশ্বর প্রেম বা আধ্যাত্ম চেতনা এইগুলোকে বুনে দেওয়া রক মিউজিকের মধ্যে আমার মনে হয় এটাই হচ্ছে বাংলা রক এই বাংলা ব্যান্ডের যে ইন্ডাস্ট্রি বা বলা যেতে পারে যে একটা অল্টারনেটিভ কালচার সেখানে প্রায় সবাই সবাইকে চেনে তার মধ্যেও একটা কম্পিটিশন বা একটা গ্রুপ তৈরি হয় যেখান থেকে কি মানুষ আরেকটা ব্যান্ডকে বা এই ব্যান্ড হচ্ছে সেরা এরম একটা কিছু বানিয়ে নেয় এবং তারপরে বুলিং করে বা খুব আনফর্চুনেট যে একটি ব্যান্ড রিলিজ করলে একটা গান রিলিজ করলে সব ব্যান্ডেরই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত সেই গানটাকে তুলে ধরার জন্য কারণ সেটা এই সামগ্রিক ব্যান্ড কালচার বা এই অল্টারনেটিভ কালচারকে তুলে ধরছে সবাইকে তুলে ধরছে আসলে শুধু একটা ব্যান্ডের একটা গান আনফর্চুনেটলি সেই ব্যান্ডেরই থেকে যায় বাংলাদেশের কালচারটা কিন্তু এরকম নয় আর্টসেল একটা গান রিলিজ করলে তার পেছনে আরও কুড়িটা ব্যান্ড রেডি থাকে সেই গানটাকে শেয়ার করবে সেই গানটা সম্বন্ধে কমেন্টস পজিটিভ কমেন্টস বলবে লোকজনকে আহ্বান করবে এসো শোনো চেক আউট দিস সং বাম্বা বলে যে ওদের যে অর্গানাইজেশনটা আছে দ্যাট ইজ ব্যান্ডের একটা অর্গানাইজেশন দ্যাট ইজ সো স্ট্রং এবং তার মধ্যে এই ইউনিটটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে এপার বাংলায় আনফর্চুনেটলি সেটা হয় না তবে দুঃখ নেই এই কারণেই যে শুধু যে ব্যান্ড ক্ষেত্রে হয় না তা নয় যে কোনো ক্ষেত্রেই হয় না এটা বাঙালির একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে মানে একজন ফিল্ম ডিরেক্টরের ছবি রিলিজ করলে অন্য ডিরেক্ট ফিল্ম ডিরেক্টররা যেন ও বাবা ও করলো এরকম একটা আচ্ছা ভালোই তো হয়েছে এরম যেন একটু কুকুরে থাকে সবাই মিলে যে এসে লিখছে সোশ্যাল হ্যান্ডেলসে যে এই ছবিটা দেখো দুর্দান্ত ছবি হয়েছে সেরম কিন্তু খুব বেশি এক্সাম্পল দেখতে পাওয়া যায় না কারণ এই সময়ের যারা যারা একদম এই সময়ের আধুনিক বাংলা ছবি বানাচ্ছেন তাদেরকে আমরা চিনি তাদের ছবি আমরা দেখি তাদের নামগুলো আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট কিন্তু একজনের ছবি আরেকজন প্রমোট করে না সেইভাবেই আনফর্চুনেটলি একটা বাংলা ব্যান্ড একটা গান রিলিজ করলে বাকি বাংলা ব্যান্ডরা সেই গানটাকে ক্রিটিসাইজ করা বা সেই উপলক্ষটাকে এড়িয়ে যাওয়া তাতেই বেশি মনোযোগ দেয় সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা গান প্রমোট করলে যে বাংলা ব্যান্ডের একটা সামগ্রিকভাবে উন্নতি হবে আমরা যে মুভমেন্ট যে বিপ্লবের কথা বলি সেই বিপ্লবটা যে আর এক পা হলেও এগোবে সেটা আমরা ভাবি না এটা অন্যদের দোষ দিচ্ছি না সেদলে আমিও পড়ি কিছুদিন আগে একটা গান সম্ভবত ইমন সেন অর্থাৎ ক্যালকাটা ব্লুজ এর ইমন সেন এর সাথে একসাথে একটা সিঙ্গেল রিলিজ ছিল যেটাতে বোধহয় কৃষকদের নিয়ে একটা জায়গা আমি দেখলাম যে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমি দেখলাম যে এরকম কাজ বোধ হয় কোনো ব্যান্ড কেউই করেনি মানে সবকিছু করেছে হয়তো সরাসরি ভাবে হয়তো এরকম ভাবে কেউ একটা সাপোর্ট জানায়নি
झापिए पड़ल ना कारण कृषक डिबेटेबल क्यों पक्षे आओ विपक्षे आज दिल्ली बहरे जो धर्ना चलते क्योंकि पाजा हरियाणा ही प्रधान भूमिका पालन करते क्योंकि कर्णाटक अन्ध्र प्रदेश अतटा भूमिका पालन करा क्यों सो यृषक कृषि ये जीविका ता केंद्र कर नियम होते ना होते से पाजा हरियाणा के जोटा एफेक्ट करनाटक तमिलनाडु के क्या एफेक्ट करा यो अनेक अनेक डिबेटेबल इश्यूज सो बाकी बेंगले बोलो बेंगल बेंगल तरफ थे क्योंकि से कृषि आंदोलन बिराट जो पार्टिसिपेशन रही है ताओ नए सो कटार पक्षे थे कटार बेपारे चुप कर विपक्षे थे से प्रत्येक व्यक्तिगत एक धारणा अभिरुचि इमन सुंदर एक भावना नहीं यार पक्षे दाड़िए कृषक आंदोलन पक्षे दाड़ी एक गान बनिए गान गई एप्रोच कर मन हो गान लिरिकटा ठीक ठाक हमारे ये पार्टिसिपेट करा उचित हमें पार्टिसिपेट कर गान प्रचुर पाँच आशी हज़ार मानुष अलरेडी फेसबुके देखे पे तो यो मैं क्या इस्यूटा नहीं बक्तव्य नहीं कई गान के अन्न पाँचटा ब्रैंडर फेसबुक पेज थे शेयर है दुख यटाई और ना और कैक्टास जन्मदिन डेब्यू जो बोली से अगेन आक जन ड्रामार छो चंचल छो चौबीस अगस्ट उन्नीस सौ बिरानब्बे चंचल ड्राम बजिए तर परवर्तकाले एक कम्पिटन और एक पेड शो मैं से पेड शो मैं नेहती तुच्छ बाबी बजिए तरह बजी हम जयन कर सो ड्रामे से ही भाव बजी कन्सटेंट छो तो ये बहु परिवर्तन हो डेफिनेटलि यो प्रत्येक परिवर्तन ही एक मानसिक टाना पड़े नहीं गए से मानसिक टाना पड़ेन क्योंकि फर इच चेन्ज स्पैंड ओवर एटलिसट सिक्स मान्थस मान वियोग आगे तीन मास मानसिक टाना पड़े हाई बैंड अमुक के चाहे ना बुझते अमुक और बैंडे थकते चाहे ना हो गल ये तीन मास टाना पड़े तर तीन मास बाद सेटलमेंट हो गल एबार रिप्लेसमेंट क्यों एल तरस एडजस्टमेंट हो गान कथार मर्म बुझे कि बुझेना तर मिजिकटा कैक्टासर सकते जेल करा और तीन मास सो प्रत्येक चेन्ज ही अंत व्यक्तिगत भावे हाँ मास छयर एक मानसिक टाना पड़े मध्य नहीं जोगुलो चेन्ज हो गुणी सत्य कर गुणले जानी ना एक हाथे है कि ना तो कैक्टिस कैक्टिसर सी मानसिक समय मानसिक बचर अनेक खेलिए खेलिए तपर एक समय बुझल मानसिक टाना पड़े गए लाभ नहीं ग्रुप एक्टिविटी चलते चलते थक आज के दाड़ी उन्त्रिस बचर हमें विश्वास करी ना पृथ्वी उन्त्रिस बचर धरे को ग्रुप एक्टिविटी सेम लाइन आप सेम टीम नहीं चले हाँ निश्चय उदाहरण थकते ही पड़े तब से व्यतिक्रम बोले मन है तो लास्ट पाँच सात बचर हमारे कोवर्तन ही किचुई एस जाए ना जे दो हज़ार कूड़ी जे छजे कैक्टस दून घोषणा कर लो एक बोल एक हाइबर्नेशने जो चाह शीत घूमे जो चाहिए किस गल ना दो हज़ार कूड़ी शेष दिखे जख बुझते पर ना क्यों ही बैक करा दो हज़ार कूड़ी हमें एक फोन कलो पाई चलो रिहार्सल करी नतुन किस गान लिखले सीधा एरम को प्रश्न ही पाई बैंडमैंडसर का बुझल ये टीमटार वार्क करा तक एस बंधु टीमटा के लिए सरसर जाम कर लम एज कैक्टस जानुरि दो हज़ार एकुश ताते अने के बाद गल बजी बद पड़ल बुटीओ बद पड़ल हाँ तो आज के स्टिजमटा से जगह रही है जो खूब किस जाए ना 
আমি গান বাজনা করতে চাই সেখানে যারা যারা আছে মানসিকভাবে বাস্তবিকভাবে আমি তাদের সাথে এগোতে চাই বয়স হয়ে যাচ্ছে আর খুব বেশি হলে পাঁচ বছর श्रीजित मुखर्जी सिनेमाधु शिधु के दिए गाना সেই সময় তারা প্রায় সাত আট বছর কোনো ধরনের মিউজিক্যাল ইন্টারাকশনের মধ্যে নেই দুজনকেই আলাদা আলাদা করে ফোন করা হলো এবং জিজ্ঞেস করা হলো যে মানে পটাকে জিজ্ঞেস করা হলো শুধু সঙ্গে গাইলে তোর আপত্তি নেই তো আমাকেও জিজ্ঞেস করলো পটা গাইলে তোমার আপত্তি নেই তো ফর্চুনেটলি বা কি বল কোয়েন্সিডেন্টালি আমরা দুজনেই বলেছিলাম না কোনো প্রবলেম নেই সো আমরা গানটা গাইলাম ফিল্মটা রিলিজ হলো গানটা লোকজনের ভালো লাগলো মিডিয়া তো প্রচুর বাজলো টাজলো এফ এমে আমাদের ফ্যানরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল বললো তোমরা স্টুডিওতে গিয়ে ফিল্মের জন্য একটা গান গাইতে পারছো স্টেজে একসাথে আসতে পারছো না আমরা বললাম স্টেজে কী করে একসাথে আসবো আমার ক্যাক্টাস আছে ওর মরুদ্যান আছে বলো হ্যাঁ ভালো তো থাক না ক্যাক্টাস মরুদ্যান সব থাক তোমরা দুজনে মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে যেমন এই গানটা গিয়েছো তেমন একটা একটা করে শো করো না এই মানে এই আলোচনা চলতে চলতে আমাদেরকে একটা শোয়ের বুকিং দিয়ে দিল আর কি যে অমুক বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সিধু পটাকে একসাথে স্টেজে চাই আমরা চাই 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 তো তখন আমরা এই এসো বন্ধু লাইন আপটা ফিক্স করলাম এবং এসো বন্ধু নামটাও ঠিক করলাম যেহেতু ওই গানটা দিয়েই আমাদের কাইন্ড অফ রিউনিয়ন যে তাহলে আমরা এসো বন্ধু নামটা দিয়েই আমরা শো করি তো সেই শোটা হলো লোকজনের খুবই ব্যাকুলতা দেখতে পেলাম আর কি মানে আবেগে ভেসে গেল সিধু পটাকে এতদিন বাদে স্টেজে দেখে তো আরও শোয়ের কিছু ফলো আপস এলো এনকোয়ারিজ এলো আমরা এসব বন্ধু নিয়েই নামটা নিয়েই আমরা কন্টিনিউ করলাম দু হাজার আঠেরো থেকে দু হাজার কুড়ি অবধি আমরা সেইভাবেই কন্টিনিউ করছিলাম তারপর তো দু হাজার কুড়ির দীর্ঘ লকডাউন এবং সবশেষে একুশ জানুয়ারিতে সেই টিমটাই ক্যাকটাস হিসাবে নবোদয় भावना लेखार भावना जख भोटे रैंडम जमायत अलाउ कर शुद्ध राज्य तो बटे नैशनल कारण एक साथ पाँचटा राज्य भोट हो तर आगे जबतियों जनसमवेश लोकजन अलाउ कर कोड परिस मध्य हाँ तक एक हल्का अवस्था छो कोडर संक्रमण एक कमे दिखे ए रकम एक तबुओ एक मठर मध्य पंचाश हजार एक लक्ष लक्ष के अलाउ कर भोट भोटर माध्यम कि करीब नेता निवाचन करी तो नेतार नेतर कि भोट है तरह जनसमवेश अलाउड हमें सबाई तक मजे गेम तर भोट टोट हो गल संक्रमण नैचरलि बेड़े गल तर बला हलो एबार लकडाउन एब सबा चुपचाप कर बस करो मैं तुम्हारे क्ज हे समवेश आसा और भोट देव तर चुपचाप जे जा निजे घर बस पड़ो सरकार डिसाइड कर कुम्भ मेला कुम्भ मेला खूब एथनिक एक जगह कुम्भ मेला हवा उचित हाँ निश्चय हवा उचित क्योंकि तरह संक्रमण और बाढ़ 
এটা আমাদের দেশের কথা আর একটু যদি বৃহত্তর জায়গায় যাই তাহলে বলবো যে নেতানিয়াহু ডিসাইড করলেন প্যালেস্টাইনের ওপরে বম ফেলা হবে কিংবা ট্রাম্প বললেন যে মাস পড়ার দরকার নেই সেটা কিন্তু উনি ওনার অ্যাটিটিউডটাকে প্রকাশ করছেন মাস পড়ার দরকার নেই সেটার মেডিকেল ইমপ্লিকেশন কি আমি জানি না ট্রাম্প বোঝেন কি না কারণ আমেরিকার কিছু আমার বন্ধু রয়েছে তাদের সাথে কথা হয় ছোটোবেলার বন্ধু কাছে মনের প্রাণের কথাই হয় আবার বাইডেন বললেন যে না পড়তে হবে মাস পড়তে হবে তারপর বাইডেন ডিসাইড করলেন যে আমি আফগানিস্তান থেকে আমার সৈন্য সরিয়ে নেব তালিবান ডিসাইড করলো আফগানিস্তান আমার আমাদের এই সব কিছুর তো একটা রিয়াকশন একটা সাধারণ মানুষের ওপর পরে একটা বিশ্ব নাগরিক তো আমরা এখন বিশেষ করে মানে নেটের যুগে আমরা সবাই নেটিজেন সবাই বিশ্ব নাগরিক তার একটা রিয়াকশন তো একটা সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়তেই পারে যে নেতারা বিশ্ব জুড়ে ভারত জুড়ে রাজ্য জুড়ে নেতারা যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেগুলো তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বেশি সেগুলো জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে জনগণ তাতে খুশি হোক কিংবা নাকানি এবং চোবানি এরকম দুটো জিনিস খাক খুব একটা কথা তাদের এসে যায় না এরকম ফ্রাস্ট্রেশন থেকে ছিঁ ছিঁছি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট বাংলায় কিন্তু মানুষটা প্রেমটা এখনো খায় মানে প্রেম নিয়ে তুমি যদি একটু বিপ্লবকে ছোবা বা ছেঁকা দাও না তাহলে কিন্তু লোকে আরও ওটাকে বেশি নিয়ে খায় এটা কিন্তু আমার মনে হয় না এটা মনে হয় তো শুধু কবির ভাষায় শব্দ থাকে জাগরণ এই লাইনটা প্রেম ছাড়া আর কি প্রেম তো খুব একটা জৈবিক জৈবিক চাহিদা যদি বলো মানে প্রেম কি খুব সহজভাবে বললে এতটা সহজ নয় বোধহয় কি ব্যাপারটা বন্ধুত্ব প্লাস যৌন চেতনা যৌন চাহিদা এই দুটোকে মেলালেই বোধহয় প্রেম আসে কারণ বন্ধুত্ব তো অনেকের সাথে হয় আছে সেগুলো তো প্রেম নয় আবার প্রেম যার সাথে তার সাথে তো বন্ধুত্ব থাকতেই হবে তাহলে অন্য বন্ধুত্বের সাথে এই বন্ধুত্ব ডিফারেন্স কোথায় আমার মনে হয় সেটা যৌন চাহিদার জায়গায় তুমি এটা আমায় বলতে বলছো যে আমি রূপম ইসলামের নাম বলবো কি না সেটা তুমি চেক করতে চাইছো হানড্রেড পার্সেন্ট রূপম ইসলামের নাম বলবো কারণ রকটা রূপমের খুব খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে রূপমের ভেতরে একটা বিদ্রোহী কিংবা বিপ্লবী মানুষ বা একটা চেতনা সেটা ওর মধ্যে রয়েছেই সেটাকে কেন্দ্র করেই রূপম তো কাজে রূপমের নাম অবশ্যই বলবো ফসিলসের নাম বলবো একাধিক গান আমার খুব প্রিয় আর আর কি বলবো গাবুর কথা অবশ্যই বলবো গাবুর মধ্যেও একটা ওই খুব স্বতঃস্ফূর্ত খুব সৎ একটা রক বোধ আছে রক যাপন আছে রক যাপনটাও গাবুর মধ্যে খুব স্ট্রং তিন নম্বরে নিজেকে রাখি পারমিশন আছে কি ইস্টবেঙ্গল আর মোহন বাঙালের ইতিহাস যদি দেখা যায় 
তাহলে এরকম কয়েকজন প্লেয়ারই আছেন আমি আপনাদের নাম বলতে গেলে ভুল ভুল বলে ফেলব যে যারা একদম ডেডিকেটেডলি ইস্ট বেঙ্গলে খেলেছেন কিংবা ডেডিকেটেডলি মোহনবাগানে খেলেছেন প্লেয়ারদের যে পুলটা ছিল সেটা ফ্লেক্সিবল ছিল তিন বছর ইস্ট বেঙ্গলে খেলার পরে অমুকে ডাক পেলেন মোহনবাগানে আমরা যে বিশেষ করে আমাদের যখন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান একদম রেগুলার ফলো করতাম তো রাইট ফ্রম মানুষ বিদেশ সুরজিৎ সেনগুপ্ত প্রসন বন্দ্যোপাধ্যায় মিহির বসু মানে গান এই নামগুলো মাথার মধ্যে গিজ গিজ করতো স্কুল জীবনে তো তাদের অনেকেই ওই তো বললাম তিন বছর ইস্ট বেঙ্গলে খেলে মোহনবাগানে ডাক পেলেন কিংবা মোহনবাগানে খেলেছেন এবার মোহাম্মডানে খেলছেন বা মোহাম্মডানে খেলেছেন এবার ইস্ট বেঙ্গলে জয়েন করছেন প্লেয়ার্স পুল প্লেয়ার্স পুলের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সাপোর্টারদের মধ্যে কারণ সাপোর্টাররা কট্টর ইস্ট বেঙ্গল বা কট্টর মোহনবাগান হিসেবেই নিজেদেরকে মানে বা প্রতিষ্ঠিত করে সেটাই যেন তার একটা সামাজিক পরিচয় আমি যা বলার বলে ফেলেছি এর চেয়ে বেশি বলবো না এই মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার মানে জানি তোমার গলা খারাপ বা ঠিক আছে কিন্তু কোনো গান মাথার মধ্যে এখন চলছে তোমার শিকড়ের টান তার ফ্যামিলিতে অন্যান্য তার দিদিরা বা সকলেই একটা এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই প্যারাল লাইনটা তাকে ছেড়ে সিধু এগিয়ে এসছে তো এবং সেটার জন্য কোন অভাব বোধ কোন আক্ষেপ অবশ্যই কাজ করেনি তবে লাস্ট দেড় বছর কোভিড পরিস্থিতিতে মনে হয়েছে যে আমি আমি যদি একটু প্র্যাকটিস করতাম বা চর্চার মধ্যে থাকতাম তাহলে আর একটু বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে কাজে লাগতে পারতাম এই সময়টা আমি ডেফিনেটলি ডাক্তারি কিছুটা করেছি সেটা নিজের পরিবারের দিদিদের হোক বা আমাদের অনেকেরই আমাদের পরিবারের মধ্যে কোভিড হয়েছিল বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকের হয়েছিল তো তো তাদের তাদের কিছুটা আমি টেক কেয়ার করেছি চেষ্টা করেছি এটাও করেছি তোমরা ডাক্তার দেখে নাও কিন্তু রোজকার তো একটা ফলো আপ হয় আমার সর্দিটা না বাড়ছে আমার কাশিটা বাড়ছে কি করি গো কিংবা আমার গন্ধ চলে গেল এবার তো অসহায় লাগছে তো এই পরিস্থিতিতে ডাক্তার কম পাওয়া যাচ্ছিল যে ডে টু ডে ফলো আপটা তারা পারবেন পেশেন্টকে এন্টারটেন করতে সত্যি তাদের ওপরে খুব চাপ ছিল তো সেই জায়গাটা বেশ কিছু মানুষকে আমি একটা সাপোর্ট দিতে পেরেছি সকাল বিকেল ফোন অ্যাটেন্ড করা বা তাদেরকে তাদের মানে প্রয়োজনীয় সাজেশন দেওয়া সেটা কখন যখন নিজের নলেজ শর্ট পড়ে যাচ্ছে তখন আমি আমার আমার সিনিয়র দাদাদের ডাক্তার দাদাদের ফোন করে আমি তাদের কাছ থেকেও জেনে নিয়েছি যে এই পরিস্থিতি আমি কি বলবো তো তো তখন মনে হয়েছিল এই দেড় বছরে মনে হয়েছে যদি একটু চর্চার মধ্যে থাকতাম আমি হয়তো আরও বৃহত্তর মানুষের কাজে লাগতাম যে যে সময়টা তারা একদম বিপন্ন হয়ে রয়েছে প্যানিকড হয়ে রয়েছে কোভিডের জন্য সেই সময় তাদেরকে আমি কিছুটা আরও 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 বৃহত্তর জায়গায় আমি সাপোর্ট দিতে পারতাম সেই জায়গায় বোধ হয় একটু আক্ষেপ কাজ করেছে এই এপিসোডটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে 
the unwritten india shei channel ta obosshoi like koro ei episode ta share koro ar subscribe koro karon ei ajke jemon jemon kotha amake diye boliye nao hoyeche tar onek guloi ekhon obdi unspoken chilo kinba bola jay unwritten chilo so you get lot more stories je gulo unwritten ba unspoken chilo etodin ei channel er madhye tumra jante parbe so please like the episode share the episode and subscribe to the unwritten india